കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളുടെ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയുടെ ഡി വി ഡികൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡി വി ഡികൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയും അതിനായി ഹാർവസ് ചാനലിനെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അൻപത്തി നാലാമത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു വരുന്ന ആ വിഷയം ചിന്തിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ സോല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലൂസിൻ്റെ മൂന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ താൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര ഇതിനോടകം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര ഗ്ലൂക്കോസ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ പ്രധാനമായി എഫ് എസ് ഓസ് പട്ടണത്തിലാണ് താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചത് എന്ന് നമുക്കിതിനോടകം മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു ദൈവസഭ രൂപപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു എഫ് എസ് ഓസിൽ താൻ മൂന്ന് വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരസ്യമായും വീടുതോറും താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്ന് ഇതിനോടകം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂപ്പന്മാർ എന്നൊരു പ്രയോഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ പൗലോസിൻ്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ മൂന്നായി മൂന്ന് സെക്ഷനുകളായി നമ്മൾ തിരിച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ താൻ തൻ്റെ എഫ് എസ് ഓസിലുള്ള ശിശ്രൂഷയെ മൂപ്പന്മാർക്ക് ഒന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവമക്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും മാസിഡോണിയയിൽ നിന്ന് എരുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പൗലൂസ് മിലത്തോസിൽ വന്ന് മിലത്തോസിൽ നിന്ന് എഫ് എസ് ഓസിലെ മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർക്കെടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിലാണ് തൻ്റെ ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ അവരുടെ മുൻപാകെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അതെന്തിനാണ് എന്ന് ഞാൻ ചില സൂചനകൾ ദൈവമക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ തൻ്റെ പേരിന് ആക്ഷേപം കുറിക്കുവാനായി ചിലർ എഫ് എസ് ഓസിൽ വന്ന് കാണും അതിനെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടി താൻ അവരോട് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും തൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മറ്റൊരു ചിന്ത മൂപ്പന്മാരുടെ ഭാവി ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താൻ തന്നെ തന്നെ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിളായി അവർക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ തൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് എരുഷലേമിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള തൻ്റെ ആ ഒരാഗ്രഹത്തെ അവരോട് പറയുകയാണ് ആത്മാവിൽ ഞാൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി എരുഷലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എനിക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ട് എന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ആ തീരുമാനത്തെ താൻ ഈ എൽഡേഴ്സിനെ അറിയിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനോടകം ചിന്തിച്ചു ഇതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വേദഭാഗത്തിലാണ് താൻ അവിടുന്ന് പോയ ശേഷം ഭാവിയിൽ മൂപ്പന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പൗലൂസ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ വേദഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ദൈവമക്കളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ ബൈബിൾ തുറന്ന് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പല എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം അപ്പസോല പ്രവൃത്തികളുടെ പഠനം ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കണം 
ഇരുപത്തി എട്ട് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായത്തെ നാല് ഡിവിഷൻസായി തിരിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ദൈവമക്കൾക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ പഠിച്ച നോട്ടെടുക്കുന്നതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ പല ആവൃത്തികൾ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോസോല പ്രവർത്തികൾ വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മെയ്പ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ആട്ടിൻ കൂട്ടം മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അല്പം നമുക്കൊന്ന് നിൽക്കാം വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു വാക്യമായി എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മെയ്പ്പാൻ എൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ദൈവസഭയുടെ മേലാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മേയ്ക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കുന്നത് ദ ചേർച്ച് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗോഡ് വളരെ വലിയ വിഷയമാണ് ദൈവസഭയെന്നുള്ള വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മെയ്പ്പാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂപ്പന്മാരെ സഭയുടെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് സഭ ഓണർഷിപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലാതെ സംഘടനയോ വ്യക്തികളോ ഒന്നുമല്ല പ്രാദേശിക സഭയെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രാദേശിക സഭയ്ക്കിടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ദൈവസഭ സഭയെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വേദഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാം എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ദ ചേർച്ച് ഇസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങളിൽ ദ ചേർച്ച് ഇസ് ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബമാണ് സഭ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യത്തിൽ ദ ചേർച്ച് ഇസ് ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് സഭ അതുപോലെ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്കവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആശയം സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണമാട്ടിയാണ് ദ ചേർച്ച് ഇസ് ദ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവസഭ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മൂപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസിയർ അധ്യക്ഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഭരിക്കുവാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആത്മീക ആഹാരം കൊടുക്കുവാനുമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ദ ചേർച്ച് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗോഡ് അത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ നടുക്കത്തോട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും പലരുടെയും പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് ത്രീ ഏക ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ദൈവസഭയിലുള്ളത് ഈ വാക്യം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ അപ്പം പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് സഭ 
സ്വന്തരക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ആത്മാവാണ് ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിന് ശരീരവും രക്തവും ഇല്ല പിന്നെ തൻ സ്വന്ത രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പ്രയോഗം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രയോഗമാണ് അപ്പോൾ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് സഭ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലാണ് ദൈവസഭ സമ്പാദിച്ചത് അതിൻ്റെ മൂലഭാഷ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രീക്കിൽ ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ എന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണയായി നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് വിച്ച് ഈ ഒബ്റ്റൈൻഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ബ്ലഡ് എന്ന് വായിക്കും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല തർജിമ ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ അപ്പൊ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മേയ്പ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം സഭ എത്ര വലുതാണ് എത്ര സൂക്ഷിച്ചാണ് ദൈവസഭയിൽ കർത്തൃദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് ദൈവമക്കൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ദൈവസഭയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടത് ദ ട്രൈ ഓൺ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ചേർച്ച് മാത്രമല്ല ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇവിടെ പിതാവാം ദൈവത്തോട് സമനായിരിക്കുന്ന പുത്രൻ പുത്രനെ തന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്ത രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ സ്വന്ത രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ പുത്രൻ ആകുന്ന ദൈവവും പിതാവാകുന്ന ദൈവവും ആയി ആ ഇക്വാളിറ്റിയെ പൗലൂസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അവിടെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോസ് ദ ഡേറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം എത്രയോ ആഴമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും അടുത്തത് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന മുപ്പന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ തന്നെ താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മേയ്പ്പാൻ മേയ്ക്കുക മെയ്പ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേ മുപ്പന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രയോഗം മേയ്ക്കുക സൂക്ഷിക്കുക എന്നാൽ അതിന് മുൻപൊരു പ്രസ്താവന നിങ്ങളെ തന്നെയും അതായത് മുപ്പന്മാർക്ക് മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് അവരവരെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ആ വിഷയം അല്പമായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ചില ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം മേയ്ക്കുക സഭയെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ദൈവസഭയെ മേയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസഭയെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയിലെ മുപ്പന്മാരും അവരവരവരെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ആ പ്രസ്താവനയുടെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ ഞാൻ ആ തിരുവഴുത്ത് അല്പം ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 
ആ വാക്കിൻ്റെ എല്ലാ സെൻസിലും സൂക്ഷിക്കണം അഥവാ മൂപ്പൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് മൂപ്പൻ്റെ ഫാമിലി ലൈഫ് മൂപ്പൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലൈഫ് മൂപ്പൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് എല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം ഇതെല്ലാം മൂപ്പൻ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ ഇടയൻ മൂപ്പൻ പാസ്റ്ററും ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കണം ആ വ്യക്തിപരമായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ മൂപ്പനായതുകൊണ്ട് ബന്ധം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിലനിൽക്കും എന്നാരെങ്കിലും ധരിച്ചാൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മൂപ്പന് ദൈവം ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവനുള്ള ദൈവവുമായി പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നിലനിർത്തണം ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവസഭയുടെ ചുമതല പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് കയറിയ ശേഷം ബി സി ആയതുകൊണ്ടാവാം അല്ല മറ്റിടപാടുകൾ കൊണ്ടാകാം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് പ്രയാസം വന്നാൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ അത് ബാധിക്കും മൂപ്പൻ വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം താൻ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം താൻ സൂക്ഷിച്ചാൽ തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫാമിലി ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ എല്ലാ മേഖലകളെയും തനിക്ക് അത് നിമിത്തം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അനേക പാസ്റ്റർമാരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അവർ വ്യക്തിപരമായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണ് പൊതുജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് യു വിൽ ബി റൈറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് ദൈവദാസന്മാരായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു വാണിംഗ് ആണ് ഒരു കൗൺസിലാണ് അത് നമ്മൾ ആ നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ കർത്തൃദാസന്മാരെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദൈവവചന ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഞാൻ അതോർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വലായ പൗലൂസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അനേക സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പൗലൂസ് താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിച്ചു മാത്രമല്ല ഒന്ന് തിമുത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ നിജപുത്രനായ തിമുത്തിക്ക് താൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ തിമുത്തിയോട് പറയുകയാണ് നീ നിന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം നിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്ക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ നിന്നെയും നിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരെയും രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ സ്വലപ്പെടുത്തി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ മിലത്തോസിൽ കടന്നു വന്ന എഫസോസിലെ മൂപ്പന്മാർക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് താൻ അറിയിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രയോഗം അപ്പം അവരുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ ഓരോ മൂപ്പനും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചുമതല അതാത് മൂപ്പന്മാർക്കുള്ളതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടേണ്ടത് 
ആ ബന്ധത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിച്ചാൽ ശുശ്രൂഷയെ അത് ബാധിക്കും ദൈവസഭ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചു ത്രിയേക ദൈവം ദൈവസഭയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ തുടക്കം മുതൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവസഭയിലുണ്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ആ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മൂപ്പനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആ മൂപ്പന് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യം വരുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി സഭയുടെ ഉടമസ്ഥനുമായുള്ള ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഒരു വലിയ വാണിങ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനായി ഞാൻ വിശേഷാൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു വിഷയവും ഇതിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ദുരുപദേശകരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ അതിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മൂപ്പന്മാരോട് പറയുമ്പോൾ ആ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന ചിന്ത നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ന് കാണുന്ന പല കൾട്ടുകൾ അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൾട്ടായിട്ടല്ലായിരിക്കാം അവർ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയുള്ള ചിലതിനെ എനിക്കറിയാം എല്ലാം നല്ല നീ നിലയിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം തുടങ്ങണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ തുടങ്ങിയ പല സംരംഭങ്ങളും അത് പിന്നീട് ദൈവവചനത്തിന് വിപരീതമായി കൾട്ടുകളായി മാറാൻ കാരണം ദുരുപദേശങ്ങൾ ഉപദേശ പിശകുകൾ ഈ ലീഡേഴ്സിനെ പിടിച്ചത് നിമിത്തം അവരതിനകത്ത് കുടുങ്ങിയത് നിമിത്തം ആ നിലയിൽ കൾട്ടുകളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ പിന്നീട് അവരവരെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും ഉപദേശ പെശകുകൾക്കെതിരെ അവരവരെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വചന വിപരീതമായ പിശാചിൻ്റെ പല സ്കീംസിനെ മൂപ്പന്മാർ തിരിച്ചറിയാതെ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ദൈവം മേയ്ക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ അവർ പൊളിയൂട്ടി ഇത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ചിന്തയായി ഞാൻ നിങ്ങളെ മുൻപിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പൗലോസ് തീത്തോസിനെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ക്രേത്തയിലുള്ള മൂപ്പന്മാർ അവർ ദൈവ വചനം നന്നായി അറിയണം ദൈവസഭയെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഉപദേശ പിശക് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഖണ്ണിക്കുവാനും ആവശ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അവർ അഭ്യസിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെയും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ മൂപ്പൻ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ദൈവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെട്ട് വരും മാത്രമല്ല കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ഉപദേശ പിശകുകളെ ഇരുപത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദുരുപദേശകർക്കെതിരെ ഉപദേശ പിശകുകൾ അതിനെതിരെ ഒരു ദൈവദാസൻ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ദൈവദാസൻ്റെ ഹൃദയം സത്യത്തിന് വിപരീതമായ 
ചില കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് മാറ്റപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മൂപ്പന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന മെയ്പ്പാൻ നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മേയ്ക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ പ്രൈമറിയായിട്ടുള്ള ഒരു മൂപ്പൻ്റെ പാസ്റ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവസഭ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടും കൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കുക ആ മേയ്ക്കുക എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഇടയനും ആടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രയോഗമാണ് മേയ്ക്കുക പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഇടയൻ ആടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആകുന്ന പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ദൈവമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ഇടയൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ദൈവ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരിടയൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ദൈവ മക്കളുടെ സ്വഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമാകും അതായത് ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് അവർ വരും പല പ്രാദേശിക സഭയിലും ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധന്മാർ നടത്തപ്പെടാത്തതും ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് ആളുകൾ വരാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണെന്നുള്ള ആ ഗൗരവമേറിയ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മൂപ്പന്മാർ വേണ്ട നിലയിൽ തൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജനത്തെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവവചനം വിളമ്പാത്തതാണ് ഞാൻ ഈ പഠന പരമ്പര തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് പല എപ്പിസോഡുകളിലും ഊന്നി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇന്നും ദൈവസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാജയങ്ങളിലൊന്ന് സംവെയർ വി ട്രൈ ടു റീപ്ലേസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അനേക ദൈവദാസന്മാർ ലേസി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച് ദൈവവചനം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൂതുകൾ ഏറ്റെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയെ ആരാധനയ്ക്കും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ആരാധന പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധിച്ചു ശക്തമായ അഭിഷേകമായതുകൊണ്ട് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് നടക്കത്തില്ല അതൊരു ബിബ്ലിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹി വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യേശു ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചു യേശു ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോ സോലെ പൗലൂസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹി വാസ് ഓൾസോ ഫുൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താൻ വീട് തോറും കയറി ദൈവത്തിന് വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുകയും പരസ്യ സ്ഥലങ്ങളിലും ദൈവ വചനമാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചത് വചനത്തെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ആരാധനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അത് മൂപ്പന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ നിലയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവസഭയെ വാസ്തവത്തിൽ ലോക്കൽ മൂപ്പൻ ചതിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസെപ്ഷൻ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ ആ ശുശ്രൂഷകൻ മേയ്ക്കുന്നില്ല തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ തൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ എന്നുള്ള അഗൗരവമേറിയ ആ ചിന്ത തന്നെ ഭരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയെ ലാഘവമായി എണ്ണുന്നത് 
ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയില്ലാതെ ഉണർവ് വരുമെന്നാണ് ദൈവമക്കളെ ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ബൈബിൾ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ലീഡിങ് ദ ഫ്ലോക്ക് ആ ഫ്ലോക്കിനെ കെയർ ചെയ്യുക അവരെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുക നല്ല ആത്മീക തീറ്റി കൊടുക്കുക ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ജഡത്തെ സുഹിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ശുശ്രൂഷ അവരുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമാകുന്ന ആത്മീക ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ശുശ്രൂഷ പച്ചയായ പുൽപ്പുറം അതാണ് ആളുകളെ വെറുതെ കയ്യടിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വൈകാരിക തലത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷയായി ചിന്തിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവിടെ സ്പിരിറ്റ് പവറിനേക്കാൾ സോളിഷ് പവറാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത് പലയിടത്തും അങ്ങനെയാണ് എന്ന കാര്യം ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയാണ് വ്യാപരിക്കുന്നതെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകും എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് എന്ന പ്രസ്താവനയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പലയിടത്തും സോളിഷ് പവറാണ് ആളുകളെ വൈകാരിക തലത്തിൽ ഇളക്കുകയാണ് ആ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഭവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല അത് അവർക്കും അറിയത്തില്ല ശുശ്രൂഷിച്ച മൂപ്പനും അറിയത്തില്ല എല്ലാം റെഡിയായി എന്ന ചിന്തയിലാണ് യോഗം പിരിയുന്നത് പക്ഷെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഈ വിശ്വാസികൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ മുൻപിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ കരുത്തില്ല ഞാനിത് സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂപ്പന്മാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹ ശുശ്രൂഷകരെ നാം നമ്മുടെ ജോലി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന വളരെ ഗൗരവമേറിയ സത്യം നാം തിരിച്ചറിയണം ആളുകളെ വൈകാരിക തലത്തിൽ ഇളക്കി സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല മിനിസ്ട്രി അതി കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അവരുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ കെയർ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആ ഭൗതിക വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഈ വ്യക്തിയുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അവർ നിത്യജീവൻ അവകാശികളായി മാറണം എന്താണ് ഒരു മൂപ്പൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മേയ്ക്കുക കെയർ ചെയ്യുക ഷെപ്പേഡ് ചെയ്യുക ടെൻഡ് ചെയ്യുക ടെൻഡിങ് ബൈ ഫീഡിങ് ദ ഫ്ലോക്ക് ശരിയായ ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കുക എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ദിവസം ഈ മൂപ്പൻ വലിയ ഇടയനാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം അനേക ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലായിരിക്കാം വലിയ ഇടയൻ്റെ അണ്ടർ ഷെപ്പേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വലിയ ഇടയൻ തരുന്ന വലിയ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച തീറ്റി ഇടയൻ്റെ ആടിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാകുന്ന സഭയെ പണിതതെന്ന് അത് സത്യമായും പത്യവചനത്താലാണോ അതോ ഉപരി വിപ്ലവ തലത്തിലാണോ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം മുൻപാകെ കണക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കുരിന്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ സ്വല്ല പൗലൂസ് കുരിന്തിർ കെഴുതുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തൻ്റെയും പണിയെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇന്ന് ചിലർക്ക് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മുൻപിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം പക്ഷേ നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യവചനത്താൽ 
പണിയപ്പെടാത്ത ഓരോ പണിയും വെന്തുപോകും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് യു ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ഗോഡ് ഓൾ മൈറ്റി രണ്ടാമത് മേയ്ക്കുക എന്ന വിഷയം കഴിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു മൂപ്പൻ സൂക്ഷിക്കണം അത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അത് വായിച്ചെങ്കിലേ ആ പ്രയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളയാനായി വിപരീതോപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് സംവത്സരം രാപ്പകൽ ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തന് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നത് ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകും എന്ന പൗലൂസ് ഈ എഫ് എസ് ഓസിലെ മൂപ്പന്മാരെ അറിയിച്ചിട്ട് പറയാണ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഗാഡ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഫ്ലോക്ക് തൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ദൈവമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുക എന്ന മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷ ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാ പ്രാദേശിക സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർക്ക് പാസ്റ്റർമാർക്കുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ മിലത്തോസിൽ വെച്ച അപ്പോസ്തോലെ പൗലോസ് എഫസോസിലെ മൂപ്പന്മാർക്കെടുത്ത ക്ലാസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ ആ മൂപ്പന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ വരും അത് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഞാനത് അറിയുന്നു താൻ പോയ ശേഷം എഫ് എസ് ഒ സഭയെ ആക്രമിക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന ചിലരെ താൻ ആത്മാവിൽ കാണുകയാണ് ഐ നോ പതിനെട്ടാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ മുൻപാകെ പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യു നോ ഇപ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു അറിവുണ്ട് ഐ നോ എന്നിട്ട് താൻ അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആഫ്റ്റർ മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പോയ ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എഫ് എസ് ഒ സഭയിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു കൊടിയ ചെന്നായും ദൈവസഭയുടെ അകത്ത് കയറി ഒരാടിനെയും മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് സംവത്സരം രാപ്പകൽ ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തും കൊണ്ട് ഓരോരുത്തന് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നത് ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അങ്ങനെ ഒരു മൂപ്പൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദുരുപദേശകന് ഒരു കൊടിയ ചെന്നായിക്കും ആരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല മൂന്ന് വർഷമാണ് പൗരോ സെഫസ് ഹൗസിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചത് ആ മൂന്ന് വർഷം രാവും പകലും കണ്ണുനീരോടെ ഓരോരുത്തന് ഞാൻ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു ഹി വാസ് എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പ്രീച്ചർ വളരെ കട്ടിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പോസോലായിരുന്നു സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയെ ഓരോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് താൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയ മൂപ്പന്മാരോട് പറയുകയാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരുടെ മുൻപിലാണ് താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചത് അവരെ പലരെയും രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പൗലോസ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അവരോട് പറയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ പോയ ശേഷം കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ വരും ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പോയ ശേഷം ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ദൈവമക്കളെ ദൈവസഭയെ കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു കർത്തൃദാസനിൽ നിഷിപ്തമാണ് അല്ലാതെ ഞായറാഴ്ച യോഗം നടത്തി പോകുന്നതല്ല ശുശ്രൂഷ അവരുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ പത്യ ഉപദേശത്തിൽ 
അവരെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട നിലനിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അകത്തെ മനുഷ്യന് പുഷ്ടി വരുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് ശരിയായ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശ പിശക പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരാടിനെയും മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല അഥവാ ഒരാൾ ഒരാടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കർത്തൃദാസൻ്റെ മനോഭാവം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവമക്കൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ കൂലിക്കാരൻ ഇരുട്ട് ചോടും ചെന്നായ കണ്ടാൽ അവൻ ഓടും എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള യഥാർത്ഥ ഇടയനോ തൻ്റെ ജീവനെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും ദാവീദിൻ്റെ കാര്യം ദൈവമക്കൾക്കറിയത്തില്ലേ സിംഹവും കരടിയും ഒക്കെ തൻ്റെ ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് താന സിംഹത്തെ കരടിയെ നേരിട്ട് അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ആടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കുണ്ട് ശലോമൻ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ശലോമൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിന്റെ ജനമാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണ് ദ ചേർച്ച് ഇസ് ഗോഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഭയങ്കര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഒരു പാസ്റ്ററുടേത് ഒരു ലീഡറിൻ്റേത് ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റേത് ഒരു മൂപ്പൻ്റേത് അത് ലാഘവമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതിന് കണക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു ദിവസം വരും കൊടിയ ചെന്നായി എന്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ മത്താര സുവിശേഷം ഏഴ് പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനാറ് ഇവിടെയൊക്കെ കർത്താവും ഈ പ്രസ്താവന ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ശക്തിയേറിയ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ ആരാണ് എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉളിയിൽ നിന്ന് വരും എന്നൊരു ആശയമാണ് എന്നിട്ട് മുപ്പതാം വാക്യം ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളയുവാനായി വിപരീതോപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കും വെളിയിൽ നിന്നും വരും അകത്ത് നിന്നും എഴുന്നേൽക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരിൽ ചിലരെ പിടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊടിയ ചെന്നായ ആരാ വിപരീത ഉപദേശം പറയുന്നവർ ഫോൾസ് ടീച്ചേഴ്സ് ദുരുപദേശക്കാർ ദൈ വിൽ കം ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ദൈ വിൽ റൈസ് ഫ്രം വിദിൻ ഇത് ബൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് വിപരീത ഉപദേശക്കാരെ ദൈവവചനം വളരെ കട്ടിയായ ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ദൈവ മക്കൾ രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ വളരെ കട്ടി ഭാഷയിലാണ് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഡോഗ്സ് ആൻഡ് പിഗ്സ് എന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വിപരീത ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മുപ്പതാം വാക്യം അമങ് യുവർ സെൽസ് വിൽ അറൈസ് മെൻ സ്പീക്കിംഗ് ട്വിസ്റ്റഡ് തിങ്സ് ടു ഡ്രോ അവേ ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആഫ്റ്റർ ദം ട്വിസ്റ്റഡ് തിങ്സ് വേറെ ചേർത്ത് ദേ വിൽ ഡിസ്റ്റോട്ട് ദ ട്രൂത്ത് സത്യവചനം തന്നെ ബൈബിൾ എടുത്ത് പറയും പക്ഷേ ബൈബിൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിടും ദേ വിൽ ഡിസ്റ്റോട്ട് ദ ട്രൂത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ബൈബിൾ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പത്യവചനത്തെ സത്യമായ വിഷയത്തെ ചെറിയ നിലയിൽ കോട്ടി മാറ്റി വിടും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചും സൂക്ഷിച്ചുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വഞ്ചിക്കപ്പെടും അതാണ് കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് ദേ വിൽ ഡ്രോ അവേ ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആഫ്റ്റർ ദൻ കൊടിയ ചെന്നായ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒന്ന് ഇവർ സത്യവചനത്തെ തിരിച്ചു വിടും രണ്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും 
യേശുക്രിസ്തുവിങ്കിലെ കല്ല ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ അടുപ്പിക്കും ദുരുപദേശകരെ എങ്ങനെ അറിയാം തങ്ങളേക്ക് തന്നെ അടുപ്പിക്കും അതും ആരെയാണ് ദൈവൽ ഡ്രോ ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആഫ്റ്റർ ദൻ കേവല വിശ്വാസിയൊന്നും അല്ല ദൈവവചനം നന്നായി പഠിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അനുകാരിയാകുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിൻപാകെ ചതിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നവരാണ് കൊടിയ ചന്തായ്ക്കൾ ദേ വിൽ ഡ്രാഗ് അവേ ദേ വിൽ ടേർ അവേ ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് അവരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്തിനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദുരുപദേശകർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സഭയെ കലക്കുന്നത് വ്യക്തികളെ കലക്കുന്നത് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് തിമൂത്തി ആറ് അഞ്ച് ഒന്ന് തിമൂത്തി ആറ് പത്ത് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം പണസമ്പാദ്യമാണ് അരുതാത്തത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് മണി അവരിൽ പലരും അവർ സ്വയം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആടിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു മൂപ്പനിൽ ഉണ്ട് ഒരു ദുരുപദേശകൻ ഒരു കുടുംബത്തെയോ ഒരു സഭയോ അകത്തു വന്ന് പിടിച്ചാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തിത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് റോമാലേഖനം പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യത്തിൽ കുടുംബങ്ങളെ മറിച്ചു കളയും അത് ഒരു കുടുംബമാകാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സഭയാകാം കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ വീട് സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരുത്തനെ കയറ്റിയാൽ മതി ചർച്ചിനെ തന്നെ അവൻ മറിച്ചു കളയും റോമാലേഖനത്തിലെ വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചക്രവാക്കും മുഖസ്തുതിയൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ചുകളിൽ ഡിവിഷനിടും ഭിന്നതകളിടും നിങ്ങളിൽ പലരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ തന്നെ പല ഭിന്നതകളും ഇടാൻ ഒരു കാരണം ഫോൾസ് ടീച്ചേഴ്സാണ് ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കും പക്ഷെ അത് ശോധന ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നാം വലിയ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല ഒരു കർത്തദാസനൊരു മൂപ്പൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് തിമൂത്തി ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തീത്തോസ് രണ്ട് ഒന്ന് പത്യ ഉപദേശത്തിന് ചേർന്നത് ദൈവസഭയിൽ പഠിപ്പിക്കണം അതാരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വൃദ്ധന്മാർ വൃദ്ധകൾ യൗവനക്കാരെത്തി യൗവനക്കാർ പിന്നെ സ്ലൈവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പണിക്ക് പോകുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ പഠിപ്പിക്കണം ശരിക്കും ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ പത്യോപദേശം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാവേജ് വുൾഫ്സിൻ്റെ അവർ പിടിയിലാകും ഈ വേദഭാഗം പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് ഞാനിവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുവാനും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ അവകാശം തരുവാനും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു പൗലോസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ മൂപ്പന്മാരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തിലാ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ വേഡ് ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേസ് ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യത നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ആരുടെയും വെള്ളിയോ പൊന്നോ വസ്ത്രമോ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല ദുരുപദേശകരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഇത് മോഹിച്ചാണ് ഈ വരുന്നത് തന്നെ അരുതാത്തത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് വെള്ളിയും പൊന്നും ഒക്കെ മോഹിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇടയൻ വെള്ളിയും പൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനല്ല ലോക്കൽ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവന കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ലോക്കൽ ഇടയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പൗലൂസ് തന്നെ തിമോത്തിയൂസിന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടയൻ ഇരട്ടി മാനത്തിന് യോഗ്യനാണ് ഇസ് വേൾഡ് ദി ഓഫ് ഡബിൾ ഓണർ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയെ അതും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ തൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ 
തൻ ദൈവസന്നദ്ധയിൽ വിശ്വസ്തയോട് നിന്ന് തൻ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുട്ടിനും എന്നോടുകൂടെയുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൈകളാൽ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പണക്കുതി ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ തന്നെ അധ്വാനിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ താൻ തൻ്റെ ആ മിനിസ്ട്രി ആ പണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താനവിടെ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യമെന്ന് കർത്താവായ യേശു താൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സോ പോൾ വാസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ദി എൽഡേഴ്സ് ഇൻ മിനിസ്ട്രി മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടവൻ മുട്ടുകുത്തി അവരെല്ലാവരോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും വളരെ കരഞ്ഞു ഇനിമേൽ അവൻ്റെ മുഖം കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്കിനാൽ അവർ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ച് പൗലോസിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ ചുംബിച്ച് കപ്പലോളം അവനോട് കൂടെ വന്ന് അവനെ യാത്രയയച്ചു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ശ്രദ്ധിക്കാം കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ